எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பிரித்விராஜ் வெல்கம் டு ஃப்ரெண்டாரிஸ் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் ஸோ ஆடியோ வீடியோ கிளியராக அதை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக எல்லாரும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் எடுத்துட்டு எல்லாரும் எப்போ போல் ஃபயரை போட்டு வாங்க விடுங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரயில் வேஸில் இருந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ்டு கொஷின் நிறையா பேர் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காக மிக்ஸ்டு கொஷின் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ செஷன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அனைத்து வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே வரும் கிளியரா ஆரம்பிக்கலாமா ஸோ உங்களுக்கான முதல் கேள்வி அதுக்கான முப்பது வினாடிகள் அதுக்குள்ளே எல்லாரும் ட்ரை பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்க ஸ்பீடா முப்பது வினாடி ஸ்பீடா ஃபயர் ஆன்சர் பண்ணுங்க எல்லாரும் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க எ சன் இன் லா ரிமெம்பர் தட் ஹியர்ஸ் மதர் இன் லாஸ் பர்த்டே ஃபால்ஸ் பிஃபோர் டுவெண்ட்டித் ஆகஸ்ட் நல்லா கவனிச்சுங்க ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடியே அவங்களோட மதர் இன் லாவோட பர்த்டே இருக்குது அது என்னைக்குன்னு நமக்கு சொல்லலை ஓகேயா வேற அவர் ஹிஸ் ஒய்ஃப் ரிமெம்பர் ரிமெம்பர்ஸ் தட் அதாவது அந்த சன் இன் லாவோட ஒய்ஃப் இருக்காங்களே அவங்க ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஷீ செலிப்ரேட்டட் ஹர் மதர்ஸ் பர்த்டே டெஃபினெட்லி ஆஃப்டர் எயிட்டீன் நல்லா கொஞ்சம் எயிட்டீனுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொண்டாடினதாக அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எயிட்டீனுக்கு அடுத்து டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி அப்போ மதுரையில்லாவோட பர்த்டே என்னவாக இருக்கும் ஃபீடா ரெண்டு கடையில் நைன்டீன் தானே இருக்குது ஸோ ஆன்சர் என்ன தான் வரும் ஆப்ஷன் பி நைன்டீன் தான் நமக்கான ஆன்சராக வரும் ஈஸியாக ஸோ உங்களுக்கான அடுத்த ஒரு அற்புதமான தரமான ஒரு சிறப்பான ஒரு கேள்வி டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு விட்ருங்க ஏன்னா டெய்லி சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு நம்ம வெரண்டா ரேஸ் பேங்கிங் சாரி எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே சேனலில் நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா ஒர்த்தான கண்டென்ட் தான் கொடுத்துக்கிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு லைக்கை போட்டு விட்ருங்க அண்ட் ரெகுலராக நம்ம வீடியோஸை பாருங்கள் உங்களுக்கான ரெண்டாவது கேள்வி டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இதே பேரோட எல்லோரும் ஆன்சரை போடுங்க ரெண்டாவது கேள்வி மற்றும் முப்பது வினாடிகள் ஸ்பீடா பார்க்கலாமா ஆர் எஸ் அண்ட் டி மூணு பேர் இருக்காங்க மூணு பேர் இருக்காங்க அதில் மூணு பேருக்கும் என்ன பிடிச்சிருக்கு ரோஸு சன் சன்ஃப்ளவர் துளி பிடிச்சிருக்கு சரியா ஆரில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க டோட்டலாக பத்து பேர் அதே மாதிரி எஸில் பன்னெண்டு பேர் அதே மாதிரி டீயில் பதினாறு பேர் ஓகே ஸோ ரோஸு சன்ஃப்ளவர் அதே மாதிரி டுலிப் எத்தனை பேருக்கு டோட்டலாக பிடிச்சிருக்கு மூணுமே பிடிச்சது மூணு பேர் சரியா த்ரீ பீப்புள் தானே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீயை போட்டுக்குங்க த்ரீ பீப்புள் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ ஆஃப் தம் லைக் ரோஸ் அண்ட் சன்ஃப்ளவர் ரோஸ் அண்ட் சன்ஃப்ளவர் எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு ரெண்டு பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ பீப்புள் லைக் ரோஸ் அண்ட் துளிப் சரியா ரோஸ் அண்ட் துளிப்பு எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு மூணு பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு ஃபோர் பீப்புள் லைக் என்னென்ன சன்ஃப்ளவர் அண்ட் துளிப் அவ்வளோதான் இப்போ கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க ரோஸ் மட்டும் பிடிச்சவங்க எத்தனை பேருன்னு கேட்குறாங்க நமக்கு ரோஸ் டோட்டலாக பிடிச்ச எத்தனை பேருன்னு தெரியுமில்ல எத்தனை பேர் பத்து பேர் அதில் ரோஸும் சன்ஃப்ளவரும் ரெண்டு பேர் மூணு ஃப்ளவரும் பிடிச்சது மூணு பேர் ரோஸும் துளிப்பு மட்டும் பிடிச்ச எத்தனை பேர் மூணு பேர் ஸோ அப்படி பார்த்தா டோட்டல் பத்தில் இங்கே எத்தனை பேர் கலையிட்டாங்க எட்டு பேர் கலையிட்டாங்க ரிமைனிங் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அதுதான் என்னவா இருக்கும் ரோஸ் மட்டும் பிடிச்சவங்களா இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ உங்களுக்கான மூணாவது கேள்வி டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இதே ஃபயரோட எல்லோரும் ஆன்சராக போடுங்க தேர்ட் கொஷின் ஸ்பீடாக ஃபயர் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் முப்பது வினாடிகள் ஸோ தேர்ட்டி செகண்டுக்குள்ள ஆன்சர் போட முடியுதா அப்படின்னு பாருங்கள் ஸ்பீடாக பாப்மா ஆப்பு எதை விடட்டாளர் லெமனை விட அடுத்து பப்பாயை ஷார்ட்டர் தென் யார் பால் நல்லா கவனிச்சுங்க பால்மை விட 
பப்பாய் அனது ஷார்ட் ஓகேயா அதுக்கடுத்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மேங்கோ இஸ் ஷார்ட்டர் தென் பப்பாயா ஸோ மேங்கோ பட் டாலர் தென் அது ஆப்பிள் மேங்கோ யாரோட டாலரும் ஆப்பிளை விட சரியா அப்போ இதுக்கடுத்து தான் ஆப்பிள் வரும் அதுக்கடுத்து தான் என்ன வரும் நமக்கு லெமன் வரும் ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்க இருக்கலே டாலஸ்டி யாருன்னு கேட்குறாங்க இருக்கலே டாலஸ்டி யாரு பால்னு தான் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கான ஆன்சர் கிளியரா ஆப்ஷன் பி என்பது நமக்கு சரியான விடை கிளியர் ஸோ உங்களுக்கான அடுத்த ஒரு அற்புதமான சிறப்பான ஒரு கேள்வி நாலாவது கொஸ்டின் இதுக்கு ஒரு முப்பது வினாடியை ஒதுக்குறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்க தட்ஸ் ஆல் கிடா சுபா செகண்ட் டு த ரைட்டாக இருக்காங்க யாருக்கு பிரமோதுக்கு அடுத்து அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க தேர் இஸ் ஓன்லி ஒன் பர்சன் பிட்வீன் உமேஷ் அண்டு யாருக்கு சுரேஷ்க்கு அடுத்து பிரவீன் இஸ் பிட்வீன் சுபாஷ் அண்டு உமேஷ் நல்லா கணிச்சுங்க சுபாஷ்க்கும் உமேஷ்க்கு இடையில தான் யார் இருக்காங்க பிரவீன் இருக்காங்க ஸோ பிரவீன் இங்கே உட்கார வச்சாச்சு அடுத்து உமேஷ்க்கும் சுரேஷ்க்கும் இடையில எத்தனை பேரா ஒரு ஆளாம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் பிரவீன் இயர்ஸ் சிட்டிங் பிட்வீன் சுபாஷ் அண்டு உமேஷ் ஸோ அதை போட்டாச்சு ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க உமேஷுக்கும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இது முடிச்சாச்சா பிரவீன் இயர்ஸ் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் அலோக் ஸோ பிரவீன் அலோவுக்கு செகண்ட் டு த லெஃப்ட் அதை போட்டாச்சு அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பர்சன் யார் நமக்கு ஃபைனலாக அலோவுக்கு சுபாஷ் சுரேஷ் ஸோ சுரேஷ் தானே இருக்காங்க இந்த பாயிண்ட் எங்கே பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டே காணும் இங்கே ஒவ்வொன்றா குறப்போம் எல்லாருமே சென்டர் வச்சு தான் உட்காந்துருக்காங்க சுபாஷ் இஸ் சிட்டிங் ரைட் ஆஃப் பிரமோத் ஓ இமீடியட் ரைட்பா சாரிப்பா நான் செகண்ட் டு த ரைட்னு எழுதிட்டேன் பாருங்கள் ஸோ இமீடியட் ரைட் ஓகே ஸோ சுரேஷ் வந்து இமீடியட் ரைட்டாக இருக்காங்க யாருக்கு பிரமோத்துக்கு அண்ட் உமேஷ்க்கும் சுரேஷ் கடையெல்லாம் ஒரு ஆள் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் அலோக் அண்ட் சுபாஷ் மியூச்சுவலி சேஞ்ச் தேர் பிளேசஸ் அலோக்கும் சுபாஷும் அவங்களுடைய இடத்த மாற்றிக்கிட்டா பிரவீனுக்கு செகண்ட் டு த ரைட்டில் யார் இருப்பா நல்லா கணிச்சுங்க அலோக் இருக்கிறதுக்கு யார் வந்துருவா சுபாஷ் வந்துருவா அப்போ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஏ தான் நமக்கான ஆன்சர் கிளியரா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து பழமா உங்களுக்கான ஐந்தாவது கேள்வி ஸ்பீடா முப்பது வினாடிகள் மொத்தம் எட்டு பேர் சரியா ஸோ எட்டு பேர் ஏபிசிடி ஏலேருந்து ஹெச் வரைக்கும் எல்லாரும் ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பி சிட் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் யாருக்கு ஏக்கு ஏ சிட் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் யாருக்கு சிக்கு அதுக்கடுத்து சிக்கு ஈக்கு இடையில் எத்தனை பேர் ரெண்டு பேர் ஹெச்சு செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் யாருக்கு டிக்கு எஃப் யாருக்கு யாருக்கு பக்கத்தில் கிடையாது சிக்கும் ஈக்கும் பக்கத்தில் சரியா எஃப் ஹெச்சுக்கு செகண்ட் டு த லெஃப்ட் அதாவது டி செகண்ட் டு த லெஃப்ட் தான் யாரு ஹெச்சு ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜி அவ்வளோதான் மற்ற எல்லாம் பிளேஸ் பண்ணியாச்சுல இப்போ என்ன கேட்குறாங்க தேர்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ஜி யாரு ஜிக்கு தேர்ட் டு த லெஃப்ட்டில் யார் இருக்கா டி தான் இருக்கா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் நமக்கான விடை கிளியர் உங்களுக்கான ஆறாவது கேள்வி ஸ்பீடா முப்பது வினாடிகளுக்குள்ள படம் ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாரும் ஸோ 
ஸோ ஏழுலேருந்து எஃப் வரைக்கும் எல்லாருமே நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு பேர் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க தேர் ஏஜஸ் ஆர் இன் சக்ஸஸிவ் த்ரீ மல்டிபிள்ஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இப்போ பன்னெண்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க அடுத்தடுத்த நம்பர் அடுத்து பதி பதினஞ்சு ஓகே அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்தா போகும் பதினெட்டு அது மாதிரி வரிசைக்காக கூடும் இல்லாட்டி குறையும் சரியா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பி இஸ் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் யாருக்கு ஜேக்கு ஏ வந்து இம்டியட் லெஃப்டாக இருக்காங்க யாருக்கு ஜிக்கு சிக்கும் எஃப் கடையில் எத்தனை பேர் மூணு பேராம் சரியா அப்படி பார்த்தா சி இங்கிட்ட இருக்கலாம் இங்கிட்ட இருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் சி வந்து யாருக்கு லெஃப்டில் இருக்காங்க இக்கு லெஃப்டில் இருக்காங்க சிக்கு மூணு கேப் விட்டு எஃப் ஸோ போட்டாச்சு த ஏஜ் ஆஃப் டிஎஸ் எயிட்டீன் அண்டு மேக்ஸிமம் சொல்லிட்டாங்க ஸோ எயிட்டீன் தான் என்ன மேக்ஸிமம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சரியா மற்ற பாயிண்ட் நம்ம முடிச்சாச்சா பி செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் ஏ அதை முடிச்சாச்சு ஏ இம்டியட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ முடிச்சாச்சு மற்ற எல்லாமே முடிச்சாச்சு கரெக்டா தேர் ஏஜ் ஆர் இந்த மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டு ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு தான் என்ன ஆகுது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படி பார்த்தா டி என்னது பதினெட்டாக தான் மேக்ஸிமம் இப்போ டி தான் இங்கே வரும் பதினெட்டு ஓகேயா இன்க்ரீஸ் இப்படி தானே ஆகுது ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஓ சக்ஸஸிவ் மல்டிபிள் தான் சொல்லியிருக்காங்க டி தான் இருக்கலே மேக்ஸிமம் இப்படி எழுதிப்போம் டி இங்கே போட்டுருவோம் இருக்கலே மேக்ஸிமம்னால அதுக்கடுத்து யார் சி ஏஇ வி எஃப் ஸோ இருக்கலே மேக்ஸிமம் ஸோ இந்த ஆர்டரில் அப்படி குறையும் அப்படி பார்த்தா இது ஃபிஃப்டீன் அடுத்து டுவெல் நைன் சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ பாருங்களே டோட்டல் ஏஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி அண்ணன் ஏக்கும் பிக்கும் டோட்டல் ஏஜ் என்ன எயிட்டீன் தான் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கான ஆன்சர் கிளியரா ஸோ உங்களுக்கான ஏழாவது அற்புதமான கேள்வி அதுக்கும் இதே ஃபைரோட எல்லாரும் ஆன்சரை போடுங்க ஸ்பீடா ரெடியா ஸோ அங்கே பார்க்கலாம் மொத்தம் ஏழு பேர் பீலேருந்து டபிள்யூ வரைக்கும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் என்னது இருக்கிற லோயஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்த ஃப்ளோர் அப்படி அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது சரியா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஸோ போட்டாச்சு ஸோ இருக்கையிலே லோயஸ்ட்டாக யார் இருக்காங்க அது சொல்லியிருக்காங்களே ஏதாவது எதுவும் சொல்ல ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக எழுதுவோமா ஒன்லி ஒன் ஓகே P is one of the floor above S. S is not the odd number. So, S is the even. That is the P place. If you have a T, S is the same gap. So, that is the most important point. S is the same gap. Okay. That is the point. T and P is the same. That is the same. P is the same. That is the same. That is the same. That is the same. That is the same. One possibility. That is P is the same. That is the same. ஓகே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி எஸ்ஸுக்கு ரெண்டு மேலே தானே அப்போ எஸ்ஸு இங்கே வரலாம் இங்கே வரலாம் ஆனால் எஸ் இதில் இருக்கணும் ஈவனில் இருக்கணும் ஆனால் இதில் ஆடில் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை தூக்கிடுவோம் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க நமக்கு யூஎஸ் இம்டியட்லி அபோ டபிள்யூ அதை போட்டாச்சு வேற வேற என்ன பாயிண்ட் இருக்குது பி கியூஆர் சரி கியூஆர் மட்டும் இருக்குது அது மட்டும் நமக்கு தெரியல இங்கேயும் கியூ வரலாம் ஆறு வரலாம் இங்கேயும் கியூ வரலாம் அல்லது ஆறு வரலாம் சரியா ஸோ இப்போ பார்த்தா பீக் பத்தில் யார் யார் இருக்கலாம் அதானே கொஸ்டினாக இருக்குது நெய்பர் ஆஃப் பிஆர் ஒன்று கியூ அல்லது ஆர் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் நமக்கான ஆன்சர் கிளியரா ஸோ உங்களுக்கான எட்டாவது அற்புதமான தரமான சிறப்பான ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்குது இதுக்கு இதே ஃபைரோட எல்லாரும் ஆன்சரை போடுங்க ஸோ நான் கூட இங்கிட்டு சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படியே ரெடியா அப்போ அவ்வளோ பெரிய பசிலாக இருக்குது சரி வாங்க பார்க்கலாம் பாக்ஸ் அப்படியே போட்டுப்போமா மொத்தம் ஆறு பேர் ரைட்டா ஸோ ஆறு பேர் போட்டாச்சு ஏ என்னது டெல்லி சரியா ஏ வந்து டெல்லி அண்ட் ஏ என்ன கிடையாது ஆரஞ்சோ ஒயிட்டோ கிடையாது 
பி என்ன கிடையாது ப்ளூவும் கிடையாது அதே மாதிரி பிளாக்கும் கிடையாது அதுக்கடுத்து என்ன கிடையாது மும்பையும் கிடையாது எஃப் என்னது பெங்களூரு ரெட்டு எஃப் என்னது நமக்கு பெங்களூரு அதே மாதிரி என்னது ரெட்டு டி என்னது ஹைதராபாத் சரியா அண்டு என்னவாக இருக்கலாம் ஒன்று ப்ளூவாக இருக்கலாம் அல்லது என்னவாக இருக்கலாம் பிளாக்காக இருக்கலாம் அதே மாதிரி சி என்னது சென்னை அண்ட் என்ன கலரு க்ரீன் ஓகே ஸோ ஹைதராபாத்தை மட்டும் நோட் பண்ணிப்போமா என்ன சாரி டியை மட்டும் நோட் பண்ணிப்போம் ஒன்று ப்ளூவாக இருக்கலாம் அல்லது என்னவாக இருக்கலாம் பிளாக்காக இருக்கலாம் அடுத்து இ என்னது ஆரஞ்ச் சரியா இ என்னது ஆரஞ்சுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க வேறு எதுவுமே நமக்கு கொடுக்கல இப்போ அப்ளை பண்ணுவோமா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு லெட்டர் என்னது ஏ பி பி தான் இருக்குது ஸோ பி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணலாம் பி என்ன கிடையாது ப்ளூவும் கிடையாது பிளாக்கும் கிடையாது ஸோ ப்ளூ பிளாக் இங்கே தான் மாறி மாறி வரலாம் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னது ஒயிட் அது இங்கே வரலாம் ஏ என்ன கிடையாது ஒயிட்டும் கிடையாது ஆரஞ்சும் கிடையாது சரியா கண்டிப்பாக ப்ளூ பிளாக்கில் ஏதோ ஒரு கலர் தான் இங்கே வரப்போகுது ஓகே சரி பி மும்பை கிடையாது ஸோ மும்பை இயாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி என்னது கொல்கட்டா கொல்கட்டா பியாக இருக்கும் அண்ட் ஏ என்னது ப்ளூவாக இருக்கணும் அல்லது பிளாக்காக இருக்கணுமா ஸோ அதை ஹோல்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் முடிச்சாச்சு இந்த பாயிண்ட் முடிச்சாச்சு கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க வேறு எதுவுமே நம்ம யோசிக்கணும் ஹூ லிவ்ஸ் இன் கொல்கட்டா அண்ட் ஒயிட் கொல்கட்டா ஒயிட்டும் யார் பி தான் ஸோ பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கிளியா புரிதாப்பா எல்லாருக்கும் ஈஸி உங்களுக்கான ஒன்பதாவது அற்புதமான கேள்வி ஸ்பீடாக ட்ரை பண்ணுங்கள் முப்பது வினாடிகள் ஸோ பார்க்கலாமா ஒன்பதாவது கேள்வி ஸோ ஒன்பதாவது கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க நமக்கு முப்பத்தி ஆறு பேர் டோட்டலாக இருக்காங்க பாய் அண்ட் கேர்ள் சரியா ஸோ பாய்ஸ் ட்வைஸாக இருக்காங்க கேர்ளை விட அப்போ முப்பத்தி ஆறு பேரில் ட்வைஸ்னா என்னது அதாவது முப்பத்தி ஆறாக பிரிச்சா ட்வீஸ் டூ ஒன்று பிரிச்சு அப்படி பிரிக்கலாம் ஒன்று இருபத்தி நாலு பிரிக்கலாம் இன்னொன்று பன்னெண்டு பிரிக்கலாம் சரியா ரீனா இருக்காங்க அவங்க பத்தொம்போதாவதாக இருக்காங்க சரியா ரேங்க்கு ரீனாவுடைய ரேங்க்கு ரீனாக்கு மேலே பதிமூணு பாய்ஸ் இருக்காங்க சரியா அப்போ ரிமைனிங் எத்தனை கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க அண்டு ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க கட்டு தானே ரீனாவினது ஒரு கேர்ள் தான் அப்போது இவங்க சிக்ஸ்த்து கேர்ள் ஸோ ஆறு பேர் இங்கே கவர் ஆகிட்டாங்க அதுக்கடுத்து என்ன ஆகுது ரிமைனிங் எத்தனை கேர்ள் இருப்பாங்க இன்னும் மொத்தம் பன்னெண்டில் இன்னும் ஆறு கேர்ள் கீழே இருப்பாங்க அவ்வளோதான் கிளியரா ஸோ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஏ தான் நமக்கான ஆன்சர் கிளியர் ஸோ உங்களுக்கான பத்தாவது அற்புதமான கேள்வி ஸோ இதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டுக்கோங்க இதுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஓகே கண்டிப்பாக இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் எடுத்துட்டு கமெண்ட்டில் இந்த செஷனை பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஆல் பாய் ஸோ எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி ஓகே அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கிளாஸில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி மற்றும் வணக்கம்